Alida Fiber is one of the most affordable fiber plan at 888. However, limited lang po ito sa 6 devices. To make it worse, hindi pwede sa Bida Fiber ang wired devices. Nalang LAN port. Este, meron palang LAN port pero disabled. Bakit naman din is able? Eh, siyempre man kahit Pinoy po tayo, eh, sama naman, kukulikan po natin yan ang router to add more devices. <laughs> Paano na lang kung may wiring device ka? Like desktop PC, may paraan pa ba? Yes, meron. Ano ang pwede natin gawin to add wiring devices or more devices sa ating Vida Fiber? Ihap po natin. Isn't it illegal? Basta word na hacking or hack mga ka-IT, meron na agad itong negative connotation. Pero alam niyo ba mga ka-IT na ang word na hack or hacking, it can also mean work around? Words na yan po yung gagawin natin ngayon. Oh, excited ka na pero hindi mo pa na like yung video natin. Like muna. Para makapag-connect po tayo ng wire devices sa ating Vida Fiber, kailangan mo lang ang third-party router na merong Wi-Fi extender feature. Like this, Marcus's router. Tanong, pwede ba yung mga ISP LM modem routers? Hindi pwede. How about Xiaomi for Wi-Fi extender? Hindi rin po yan pwede mga kahit dahil wala po yung LAN port. Kung gusto mo ng kompletos, rekados, mga kaiti, bumili na lang po kayo ng third-party router na merong Wi-Fi extender feature. Maglalagay po ako ng link sa comment section. Ngayon, may third-party router ka na. Paano natin ito i-configure para makapag-connect ka ng wire device? Una, make sure po na naka-on po ang Wi-Fi ng inyong Vida Fiber. Number two, set up po natin si Marquises Router. Connect to Marquises Router's Wi-Fi. Open a web browser, input 192.168.1.1 You will be prompted to create new admin password Set the time zone Skip lang po muna natin ito Personalize the Wi-Fi settings Change the Wi-Fi password and SSID as you want Click next And next again to confirm Ngayon, reconnect naman po tayo sa Marquis's Wi-Fi po natin dahil nagbago yung Wi-Fi password, di ba? So once connected, just click connected. Sa ngayon, wala pa po itong internet access. Now, we will change the operation mode from router to range or Wi-Fi extender, then save. The router will reboot for the changes to take effect. Connect sa Wi-Fi ng Marquises ulit. Log in to Marquises dashboard. Mag-scan niya ng Wi-Fi or network na pwede niyang ma-extend. Piliin lang po natin dito si Vida Fiber 2.4 GHz. Then you will be prompted to input the Vida Fiber Wi-Fi password. Click lang po natin yung OK. Now it will try to detect the 5 GHz Wi-Fi na pwede niya ding ma-extend. So, pwede niya skip lang po natin ito. Dito, you can choose to copy the Vida Fiber SSID or use the PXT or extension. Pero, you can also change a complete different SSID as you want. Click lang po natin yung next. Review and save. Now, connect to extended Wi-Fi. Once connected, check this and finish. As you can see, po, mga kaitin, meron ng internet connection. You can now connect your wired device using LAN cable or Ethernet cable. While preparing the cable, mga kaitin, speed test po ako. Ito po ang 2.4 GHz Wi-Fi extension. Given po yung result mga ka-IT, medyo hindi niya makuha yung 35 Mbps. 
uh, dahil nga 2.4 GHz po ang gamit natin. I have tried the 5 GHz extension. Halos makuha ninyo yung maximum speed ng ating Vida Fiber. Diba ang galing? Ito naman ang speed test using Ethernet cable. Oo, oh, diba? Ngayon, paano natin i-bypass ang 6mm? Sa tingin ko po mga ka-IT, naka-Wi-Fi control lang po ang Vida Fiber per SSID. So, kung sa Mercury's SSID ka nakakonect, walang device limit. Na-bypass mo na ang 6 device limit, nakakonect ka pa ng wire device sa inyong Vida Fiber. Ngayon, ito ang isa sa dapat mong malaman. Ano ang pinagkaiba ng bandwidth at ng throughput? Check this out!